вечер на РБК «Региональные новости». Мы вещаем из отеля «Шаратон Плаза» в студии Маргарита Гафарова. 98 миллиардов рублей поступило в прошлом году в региональную казну из федерального бюджета. Еще 46 миллиардов удалось привлечь местным предприятиям напрямую. Об этом стало известно в ходе заседания правительства. По общей сумме привлеченных средств Башкортостан занимает седьмое место в стране и первое в Приволжском федеральном округе. 40 миллиардов из общей суммы транша – это средства, выделяемые в рамках нацпроектов. 72 миллиарда удалось привлечь за счет участия в федеральных программах. Еще 33 миллиарда по другим направлением. Власти считают работу эффективной. Премьер-министр правительства Республики Андрей Назаров поставил задачу нарастить сумму привлеченных средств в ближайшие два года вдвое. Это достаточно реально, если каждый руководитель района будет ставить задачу перед собой и коллегами о том, чтобы получать дополнительное федеральное финансирование, софинансировать участие в проектах, в конкурсах. Возможности такие есть. В этом году республика направила в федеральный центр заявки на привлечение 76 миллиардов. Заявки на 53 миллиарда уже одобрены. Районы и города Башкортостана в этом году из бюджета республики получат 100,5 миллиардов рублей. Из них 7 миллиардов на выравнивание финансовых возможностей районов. Оставшаяся сумма пойдет на выполнение социально-экономических задач. Об этом также стало известно в ходе заседания правительства. По сравнению с прошлым годом объем помощи сократился. В 2022-м местные бюджеты перечислили 102 миллиарда. Наибольшую сумму, почти 30 миллиардов, выделили Уфе. 4,5 миллиарда Серлетамаку, 3 миллиарда Белорецкому району. Для получения дотации до конца марта глава администрации заключают соглашение с региональным Минфином. В целях обеспечения социально-экономического развития, оздоровления муниципальных финансов, Министерство финансов заключается в муниципалитет в соответствующее соглашение, где все это предусматривается. Наша задача, задача правительства органов местного самоуправления обеспечить безусловное финансирование первоочередных и социально значимых расходов. Напомню, доходы региональной казны в прошлом году составили 280 миллиардов рублей. За год этот показатель вырос на 35 миллиардов. Расходы достигли 295 миллиардов. Это на 40 миллиардов больше, чем годом ранее. Сельхозпредприятие Башкортостана планирует закупить более 50 суперкомбайнов у белорусского Гомсельмаша. Об этом стало известно на агропромышленном форуме, который в эти дни проходит в Уфе. На выставке у Уфимского ДНХ Экспо представлено два комбайна по лесе 21-24, предназначенные для уборки зерновых мелкосемянных культур. Они уже законтрактованы. Машины энергоэффективны, высокопроходимы и в случае неисправности легко ремонтируются. Сейчас хозяйство Башкортостана закупает их в качестве альтернативы иностранным комбайнам. Фермеры отмечают высокую производительность в сравнении с европейскими аналогами. Это импортозамещающий продукт, вот, который изготовлен, разработан в Республике Беларусь. Мы поставляем эти машины как для Российской Федерации, так и для Республики Беларусь и другие регионы. Но вот это самая высокоизводительная машина сегодня. Мы сегодня имеем даже больше заказов, чем наши возможности производственные. Да. Напомним, в январе этого года делегация Башкортостана посетила Гомельскую область Беларуси. Ради Хабиров и Андрей Назаров ознакомились с работой машиностроительного предприятия «Гомсельмаш». Обсуждались вопросы поставки в Башкортостан сельхозтехники, а также возможной локализации производства на территории Башкортостана. Ну и в продолжении темы ключевой продукции строящегося в Башкортостане завода «Амкадор» станет зерносушильный комплекс шахтного типа. Об этом рассказал официальный представитель белорусской компании в Башкортостане Арсен Гафаров. На предприятии говорят, что спрос на эту продукцию значительно вырос из-за большого урожая прошлого года. Зерносушилки для элеваторов, производимые в Башкортостане, будут превосходить импортные аналоги по мощности и энергосбережению. «Амкадор» будет адаптировать агрегат под потребности покупателей, и встраивать автоматизированную систему управления. У нее достаточно большой объем переработки зерна, сушки зерна. Также будет производиться все сопутствующее к зерносушильным комплексам. Это и селоса, это и нори. То есть все будет подключено. Белорусский холдинг «Амкадор» реализует в Башкортостане два проекта общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Капиталовложения поделят между собой башкирская и белорусская стороны. Одно из производств разместят в индустриальном парке Уфимский на участке площадью 6,5 гектаров. 
Чистая прибыль Чешминского сахарного завода в Башкортостане по итогам прошлого года выросла почти в 12 раз – до 6 миллиардов 230 миллионов рублей. Это следует из отчетности компании. В прошлом году выросли все основные финансовые показатели предприятия. В частности, выручка составила 5 миллиардов рублей против чуть более трех в прошлом году. По данным предприятия, основная доля выручки приходится на продажу сахара. Еще 200 миллионов завод получил за счет выполнения давальческой переработки. Чистая прибыль Чешминского сахарного завода в прошлом году составила 6 миллиардов 250 миллионов рублей и превысила тем самым выручку от продаж. Отмечу, задолженность предприятия в прошлом году выросла на 7,5 миллиардов. Касательно большой кредиторской задолженности у сахарного завода перед дебиторами, это один из признаков предбанкротного состояния организации. Но о банкротстве говорить рано, поскольку отсутствуют факты, свидетельствующие о несостоятельности Чешминского сахарного завода. В настоящее время предприятие находится в статусе действующего. Чешминский сахарный завод является крупнейшим производителем сахара в Башкортостане. На предприятии могут перерабатывать до 5000 тонн сахарной свеклы в сутки. На нем трудится порядка 400 человек. За два с половиной месяца с начала года в Башкортостане подали 235 заявок на признание субъектов МСП социальным предприятием. Это в четыре раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава Министерства предпринимательства и туризма Рустем Авзалов. По его словам, число предпринимателей, готовых войти в социальную сферу, растет с каждым годом. И важную роль играют меры поддержки сектора. Кроме того, с 2023 года круг получателей господдержки расширился. Статус социального предприятия могут получить индивидуальные предприниматели с инвалидностью, которые не имеют наемных работников. В качестве мер поддержки можно арендовать государственное и муниципальное имущество с пониженной платой на срок от 5 лет, а также получить преимущественное право его выкупа. Также таким бизнесменам доступны льготные микрозаймы и гранты от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Средства можно направить на ремонт помещений, покупку оргтехники, оборудования, оплату услуг ЖКХ. В прошлом году гранты получили 147 предпринимателей на общую сумму более 71 миллиона рублей. У меня все к этому часу. Всего доброго.